നമ്മള് നമ്മളെ അവഹേളിക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും മുമ്പിൽ നിൽക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ജ്ഞാനിയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അത്ര യോഗ്യതയുള്ളവരൊന്നും അല്ല ഞാനൊരു സാധുവാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല അങ്ങനെ എന്നെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ലാളിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ചിലർ ധരിക്കാറുണ്ട് അതവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷെ നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തെയും നമ്മളുടെ പല കാര്യത്തെയും അത് നമ്മളുടേതാണെങ്കിലും നമ്മളുടേതാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തി പറയുന്നത് വളരെ മോശമല്ലേ ഇപ്പോൾ പല പല ഹിന്ദുക്കളും പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സംസ്കൃതത്തെ കുറിച്ച് അതൊരു ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാറില്ല ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാറില്ല ലോകത്തിൽ ആരും പഠിക്കാറില്ല ലോകത്തിൽ ആരും പ്രയോഗിക്കാറില്ല ആ ഭാഷയിൽ ലോകത്തിൽ ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറില്ല ആ ഭാഷയിൽ മറ്റുള്ളവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അത് അറിയുന്നവരാരും ഇല്ല ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ എത്ര വാക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എത്ര വരികൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെ ഒരാളാലും പ്രയോഗിക്കാതെ ശരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ എവിടെയുണ്ടോ ആ ഭാഷയുടെ പേരാണ് ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നോക്കാം ഡെഡ് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നെ അത് വളരില്ല നിലനിൽക്കുകയില്ല ഡെഡ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെഡ് ആനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് സംസ്കൃത ഭാഷ എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ സംസ്കൃത കോളേജുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എത്രയോ വ്യക്തികൾ സംസ്കൃതത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സലി എന്താ പറയുക ഷോക്കിംഗ് ആയിക്കൊണ്ട് സർപ്രൈസിങ് ആയിക്കൊണ്ട് ധാരാളം സ്കൂളുകളിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് സംസ്കൃത പ്രാർത്ഥന വേദ പ്രാർത്ഥന ഉപനിഷത്ത് പ്രാർത്ഥന ഭഗവത്ഗീത പഠനം ഇതൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ളതാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൻപത്തേഴ് ശതമാനം മലയാള വാക്കുകൾ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദിയിലെ അറുപത് ശതമാനം വാക്കുകൾ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് മോൺലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരെ ദ്രാവിഡൻ എന്ന വേറൊരു വിഭാഗമാണ് നിങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ മറ്റേത് ആര്യന്മാർ വന്നവരാണ് എന്ന് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്കൃതത്തിലുള്ള സോറി തമിഴിലുള്ള സംസ്കൃത വാക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി അയാൾ തമിഴ് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കി ഭാരതത്തെ കുത്തുവാളെ എടുപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തതാണത് തമിഴിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ധാരാളം സംസ്കൃത വാക്കുകൾ പണ്ട് സം പണ്ട് തമിഴ് സംസ്കൃതം സംസ്കൃതം കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു മനഃപൂർവ്വം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ മോൺലിയറെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ് ഈ തമിഴരെ നിങ്ങൾ ആര്യന്മാരല്ല ദ്രാവിഡന്മാരാണ് നിങ്ങൾ കർത്തവർഗക്കാരാണ് നിങ്ങളെ കൊന്ന് കൊല പിടിച്ചിട്ടാണ് ആര്യന്മാർ പുറത്തുനിന്ന് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന വീക്ഷണത്തോടു കൂടി ദീർഘ ദുഷ്ട വീക്ഷണത്തോടു കൂടി ചെയ്തതാണ് തമിഴിൽ നിന്നുള്ള സംസ്കൃത വാക്കുകളെ പെറുക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി തമിഴ് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അതിന് കരുണാനിധിയും അതുപോലെ പെരിയോറും അണ്ണാതുരയും എല്ലാം കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ചരിത്ര സത്യങ്ങളാണ് ബാക്കി ഇനി തിരിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സംസ്കൃതം എന്ന വാക്ക് ഒരിക്കൽ സംസ്കൃതം എന്ന ഭാഷ ഒരിക്കലും ഡെഡ് ഭാഷയല്ല ഡെഡ് ആണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആരും അത് പഠിക്കില്ല ഞാൻ എടുത്തു പറയാം കേരളത്തിൽ എത്ര സംസ്കൃത കോളേജുകളാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ എത്ര ആയുർവേദ കോളേജുകളാണ് ഉള്ളത് ആ ആയുർവേദ കോളേജുകളിലെല്ലാം സംസ്കൃതത്തിലല്ലേ ആയുർവേദം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എത്ര വാസ്തുവിദ്യ കോളേജുകളാണ് ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സംഗീത കോളേജുകൾ സപ്തസ്വരം വന്നത് തന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നല്ലേ സംഗീത രത്നാകരം തുടങ്ങി സകല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത് സംസ്കൃതത്തിലല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചാംഗം സംസ്കൃതത്തിലല്ലേ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുള്ളതും സംസ്കൃത വാക്കുകളല്ലേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ജ്യോതിഷത്തിൽ എല്ലാ സംസ്കൃത വാക്കുകളല്ലേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് അഗാധമായി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എപ്പോഴെങ്കിലും സംസ്കൃത മൃതഭാഷയായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഭാരതത്തിൽ
എങ്കിലും തിബറ്റിലെ ബുദ്ധ സന്യാസിമാരും ഭാരതത്തിലെ ബുദ്ധ സന്യാസിമാരും ഒക്കെ പാലിയിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ധാരാളം ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൈലാസത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വണ്ടി നമ്മൾ ട്രക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ബുദ്ധ മതക്കാരനാണ് അയാൾ പാലിയിലെ മന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ഇതെൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സംസ്കൃത മൃതഭാഷയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മളെ നമ്മൾ അവഹേളിക്കാൻ നമ്മളുടെ അകത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അപകർഷത ബോധം ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരും കുറേയൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളും പിന്നെ ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും സ്പെയിൻകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും നിരന്തരം നമ്മളെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിലൂടെ ചെയ്ത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മനോഭാവമാണ് സംസ്കൃതം ഡെഡ് ഭാഷയാണെന്നുള്ളത് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നെഹ്റുവിനും നെഹ്റുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആധുനിക ഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈതൃക ഭാരതത്തിൻ്റെ ഘാതകൻ എന്ന് കൂടി നെഹ്റുവിനെ പറയേണ്ടി വരും ആധുനിക ഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങേരൊന്നുമല്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങേരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാരതത്തിന് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നത് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ കിട്ടിയ ഉടനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ നാടിന് എന്തൊക്കെയാണ് നന്മകൾ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാതെ പോയ മനുഷ്യൻ ആധുനിക ഭാരതത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് പുരാതന ഭാരതത്തിൻ്റെ ഘാതകനും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഏതായാലും സംസ്കൃതം ഒരു മൃതഭാഷയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദ കോളേജിൽ സംസ്കൃത കോളേജിൽ സംഗീത കോളേജുകളിൽ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ കോളേജുകളിൽ എം എ സംസ്കൃതം എം എ സാഹിത്യം എം എ വ്യാകരണം എം എ പൂർവമീമാംസ എം എ യോഗ ഇതൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ പലപ്പോഴും പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിവരണമാണ് വിവരിച്ചു തന്നത് ഓരോ ഹിന്ദുവും ഇത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും കൂടി വേണം പ്രണാമം